এটা হচ্ছে আপনাদের আগে আপনাদের সাথে আমার ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস হয়েছে ল্যাবের জন্য আমি ওদিক দিয়ে মানে ডিসক্রিপশনে যাচ্ছি না আপনাদের কোর্সের নাম হচ্ছে স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর আজকে যে ক্লাসটা সেটা হচ্ছে থিওরি ক্লাস ওকে সো কোর্স কোড হচ্ছে এটা দেন হচ্ছে উইকে আমরা এটা তিন ইয়া এই উইকে হচ্ছে আপনারা তিন ঘন্টা এটা ক্লাস করবেন ওকে আর আমি হচ্ছে আপনাদের কোর্স ইনস্ট্রাক্টর আইসিস দিকা আর এনি টাইম কোর্স রিলেটেড প্রবলেম আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন থ্রু দ্য ইমেল ঠিক আছে মেল করবেন এনি প্রবলেম ইউ ক্যান মেল নি আপনাদের কোর্সের অবজেক্টিভ হচ্ছে আপনাদেরকে বেসিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো যাতে আপনারা ইন ফিউচারেরও গ্রো আপ করতে পারেন আর কোর্সের আমাদের আউটকামগুলো আছে এগুলো আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করবো আপনারা দেখে নেবেন ঠিক আছে এগুলো দ্যাট নট দ্যাট নট নট ম্যান্ডেটরি অ্যাকচুয়ালি এগুলো হচ্ছে আপনাদের যা জানার জন্য ওকে এবার আসছে হচ্ছে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন অলরেডি আমি আপনাদেরকে বলেছি তাও আবার বলে নিচ্ছি অ্যাটেন্ডেন্স এখানে টেন মার্কস বলা হয়েছে কিন্তু আপনাদেরকে বলেছিলাম যে শুধু অ্যাটেন্ডেন্স ইজ নট অনলি অ্যাটেন্ডেন্স ইট উইল বি ইউর পারফরমেন্স আপনারা কতটুকু ক্লাসে হচ্ছে অ্যাটেন্টিভ থাকছেন না থাকছেন আপনারা আমার সাথে কমিউনিকেট করছেন কিনা বা আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা সে সব কিছুর ডিপ উপর ডিপেন্ড করে আপনাদের এই টেন মার্কসটা থাকবে অ্যাটেন্ডেন্স সহ ওকে অ্যাসাইনমেন্ট অর প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে সেমিস্টারে একটা প্রেজেন্টেশন নিবই একটা প্রেজেন্টেশন আপনাদেরকে দিতে হবে আর হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে প্রত্যেক উইকেই কিছু না কিছু অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে তো সেটার উপরে আপনাদের টেন মার্কস থাকবে আর একটা হচ্ছে ক্লাস টেস্ট অর কুইজ ক্লাস টেস্ট আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে তিনটা ক্লাস টেস্ট নিব তার মধ্যে আমরা বেস্ট হচ্ছে কাউন্ট করব আর মিড টার্মের জন্য আপনাদের থার্টি মার্কস থাকবে ফাইনালের জন্য হচ্ছে আপনাদের ফর্টি মার্কস থাকবে এটা এই হচ্ছে টোটাল আপনাদের হান্ড্রেড মার্কস আর অ্যাসাইনমেন্ট বা হোমওয়ার্ক যারা হচ্ছে আমি যেটা দিব যারা ক্লাস করবেন তাদের তাই তারা মার্কস বেশি পাবেন যারা ক্লাস না করে শুধু অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করবেন তারা মার্কস কম পাবেন ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখেন আমাদের ফার্স্ট ইউনিটে যেটা বলা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোগ্রামিং ঠিক আছে এই প্রোগ্রামিং ইন্ট্রোডাকশন হিস্ট্রি হিস্ট্রি দেখবো সিনটেক্সুয়াল দেখবো এটা অলরেডি আমরা হচ্ছে দেখে ফেলেছি অলরেডি দেখে ফেলেছি তাও আমি আরেকবার রিপিট করে দেবো আজকে দেন আমরা হচ্ছে সিনটেক্স রুলগুলো দেখবো একটা ল্যাঙ্গুয়েজের যে একটা রুলস স্ট্রাকচার বেসিক স্ট্রাকচার সেটাই হচ্ছে সেটার সিনটেক্স রুল সেটা হচ্ছে দেখব দেন হচ্ছে বেসিক যে মডেল অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম হচ্ছে অ্যালগোরিদম ইজ নাথিং বাট অনলি দ্য স্টেপস মানে একটা কাজ করার জন্য যে আমরা স্টেপ যতগুলো স্টেপ ফলো করছি যে আপনার বলেছিলাম আগে যে আপনাদের ভার্সিটিতে আসার জন্য বাসা থেকে ভার্সিটিতে আসার জন্য আপনারা ফার্স্টে কী করেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেন এটা একটা স্টেপ দেন রেডি হন এটা আর একটা স্টেপ দেন আপনারা হচ্ছে কোন প্রসেসে আসবেন এটা যদি আপনারা না জানেন কোন ওয়েতে আপনার বাসা থেকে ভার্সিটি আসা ইজি তাহলে হচ্ছে আপনারা কিভাবে আসবেন সো এই জন্য এই যে এই প্রসেসগুলো আপনারা ফলো করছেন সেটাই হচ্ছে আপনাদের অ্যালগোরিদম ঠিক আছে সবগুলো স্টেপস লেখা সুডোকোড হচ্ছে আপনাদের একটা সুডোকোড সম্পর্কে আপনাদের ধারণা এখনও নাই সুডোকোড হচ্ছে একটা সংক্ষেপে একটা কোডকে লেখা জাস্ট যেইটুকু পোর্শনটুকু আপনাদের কাজ করতে হবে সেই পোর্শনটুকু সুডোকোডটা কোথা থেকে আসে সুডোকোডটা আসে হচ্ছে অ্যালগোরিদম থেকে অ্যালগোরিদমের যে স্টেপগুলো আমরা লিখি সেগুলো আমরা নর্মালি ডিসক্রিপশান করে লিখি কিন্তু সুডোকোডে হচ্ছে ওই ডিসক্রিপশানটাকে কিভাবে কোড করা যায় সেটাই জাস্ট একটা ট্রান্সলেশান ঠিক আছে ওকে দেন হচ্ছে আমরা দেখব ভ্যারিয়েবল ওকে ভ্যারিয়েবল আর কনস ভ্যারিয়েবলটা অলরেডি আমরা দেখে ফেলেছি আমি আবার রিপিট করব দেন কনস্ট্যান্ট থাকবে এরপরে হচ্ছে অপারেটর সিস্টেম অ্যান্ড অপারেটর সরি অপারেটর সার টাইপ কাস্টিং এরপরে আমাদের প্ল্যানিং আছে এইগুলো হচ্ছে আমাদের মোটামুটি থ্রি উইক্সের একটা প্ল্যানিং ইয়েস কোনগুলোর হ্যাঁ অ্যালগোরিদম ওই ওই স্টেপগুলো মিলে একটা অ্যালগোরিদম ঠিক আছে সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা অ্যালগোরিদম যে আপনি হচ্ছে ভার্সিটি থেকে বাসায় যাবেন সেটা অ্যালগোরিদম আলাদা বা বাসা থেকে ভার্সিটি আসবেন সেটা অ্যালগোরিদম আলাদা ঠিক আছে সো এরপরে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি থ্রি উইক্সের প্ল্যান এরপরে আমার হচ্ছে প্ল্যানিং হচ্ছে আপনাদের একটা ক্লাস টেস্ট নিব আমি এই ক্লাস টেস্ট হবে যে স্টার্টিংয়ে যে জিনিসগুলো আমরা পড়লাম সেটার উপরে আর এরপরে হচ্ছে তারপরে বিভিন্ন ধরনের আপনাদের ডিসিশান কন্ট্রোল আর ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্টগুলো আছে এগুলো আপনার মানে 
জানবেন পড়তে পড়তে তারপর ফ্যামিলিয়ার হবেন এখনো দেখলে মনে হচ্ছে যে ইটস এ হিউজ থিং অ্যাকচুয়ালি সেরকম কিছু না এগুলো খুব ইজি এক একটা জিনিস আমি এর ডিটেলসে যাচ্ছি না কারণ যেহেতু জিনিসগুলোর সাথে আপনার পরিচিত না আর এই যে আপনাদের যে আপনাদের জন্য যে আমি লেসন প্ল্যানটা রেডি করেছি সেই লেসন প্ল্যানটাই আমরা ফলো করব আর এটা হচ্ছে আপনাদের যে পোর্টাল আছে অনলাইন পোর্টাল আছে সেখানে আমি আপলোড করে দেবো ঠিক আছে যাতে আপনারা পেয়ে যান এই ছিল আমাদের বেসিকটুকু এখন আমরা হচ্ছে ক্লাসে আসি এটা হচ্ছে আপনাদের কোর্স ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস এই জিনিসগুলো হচ্ছে সিলেবাস জাস্ট এবার আমি সংক্ষেপে জাস্ট নামগুলো বলে দিই এগুলো হচ্ছে ফার্স্টে আমরা কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল ডেটা টাইপ দেখবো দেন অপারেটর এক্সপ্রেশন টাইপ কনভার্সন টাইপ কনভার্সনের পরে আপনাদের একটা ক্লাস টেস্ট হবে ওকে সো এরপর হচ্ছে ডিসিশন মেকিং ব্রাঞ্চিং অ্যান্ড লুপিং দেন অ্যারো অ্যান্ড স্ট্রিং ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ফাংশনের সাথে আপনার অলরেডি পরিচিত হয়েছে ফাংশন কী জিনিস এরপর আপনার দেখবেন হচ্ছে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন দেন হচ্ছে স্ট্রাকচার ইউনিয়ন দেন বিট ওয়াইজ অপারেটর পয়েন্টার ফাইনালি হচ্ছে ফাইল ম্যানেজমেন্ট মানে সিতে বেসিক্যালি যা যা আছে আমরা সবই এই কোর্সে কাভার করব আর বুক আপনাদেরকে বলেছিলাম যে টিচার সেল সি আর প্রোগ্রামিং ইন আনসি সি এই দুটো আমরা আপনারা চাইলে ফলো করতে পারেন এছাড়া আর বই দুটো হচ্ছে আপনাদেরকে এখনও পিডিএফ দেওয়া হয়নি আমি পিডিএফটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব ওকে আগের দিনে বলেছিলাম আজকে আবার রিপিট করে দিচ্ছি যে এই কোর্সটা ভালো করার টেকনিক হচ্ছে স্টেপ সিনটাই প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস না করে ভালো করার কোনো অপশন নেই আর হচ্ছে কপি করবেন না একজন একজনের কাছ থেকে এটা টোটালি প্রভাইভেটেড কেউ কারো থেকে কোড কপি করবেন না আপনি একটা কোড করতে দিয়েছি সাপোজ আপনাদেরকে আমি হোমওয়ার্ক বলেন বা ক্লাসে বলেন আপনি পারছেন না আপনি আমাকে আস করেন আমি বলে দেব বাট ওই যে আপনি পারছেন না কিন্তু পাশের জন্য দেখে কপি করে ওটা করে ফেললেন হবে না এতে করে কিন্তু আপনি কোডটাকে কি করতে পারবেন না শিখতে পারবেন না ঠিক আছে ওকে ওকে এগুলো বেসিক আপনারা জানেন আচ্ছা এটা আর একটু ছোটো ছোটো করে বলে নেই আপনাদের প্রোগ্রামিং যে ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল আপনাদেরকে বলেছিলাম সেটা ছিল থ্রি টাইপসের একটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে রিলেটেড কি মেশিন যেটা বোঝে যে ভাষা কাজ করে মেশিন দিয়ে কি দিয়ে কাজ করে জিরো অ্যান্ড ওয়ান এই দুটো বিট দিয়ে কাজ করে বাইনারি যেটা জিরো আর ওয়ান দিয়ে কাজ করবে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কি আমার এই যে সিপিউটার আপনাদের যে কম্পিউটারটা আছে সেই কম্পিউটারের মধ্যে অনেক কিছু আছে আপনারা র্যাম বলেন যাই বলেন সেগুলো কি হচ্ছে সব কিছুই কিন্তু রেজিস্টার দিয়ে তৈরি করা ঠিক আছে সেই রেজিস্টারগুলো যে কাজ করছে কিভাবে কাজ করছে সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ আর আমরা হিউম্যান বিং যে ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখি কম্পিউটারকে কমান্ড করার জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার সিটা যে শিখছেন এটা হচ্ছে কি একটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আরও হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সি প্লাস প্লাস সি শার্প জাভা পিএইচপি ইন ফিউচার শিখবেন আপনারা ওকে স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই যে আপনাদের কোর্সের নাম স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কেন স্ট্রাকচার বলা হচ্ছে কাজ হচ্ছে এখানে দেখেন স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং অর মডুলার প্রোগ্রামিং ইজ আ প্রোগ্রামিং প্যারাডিগাম দ্যাট ফ্যাসিলিটস The creation of programs with readable code and reusable component. Main basic concept is that this is a structure created that you can read it and you can read it and you can use it several times. You can use it and 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 you can use it. That's why it is called a structure. Because it is a structure created in the building. একটা বিল্ডিংয়ে যখন আমরা তৈরি তৈরি করি তখন কি বেসটা ক্রিয়েট করি না বেস কিন্তু সব বিল্ডিংয়েরই সেম থাকে সেভাবেই সেমভাবেই সবাই বেসটাকে ক্রিয়েট করে এরপরে কি হয় এরপরে গিয়ে সে তারা বিভিন্নভাবে ডেকোরেশন করে সো এটাই হচ্ছে তাহলে যে যে বেসটা থাকে সেটাকে আমরা কি বলি স্ট্রাকচার তো এটাও সেরকম যে বেসটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার এটাকে আমরা ডিফারেন্টভাবে ইউজ করছি ওকে এরপরে হচ্ছে বলা আছে হুইচ আইডি ইজ ইউজ ফর সি প্রোগ্রামিং আমরা জানি যে সি প্রোগ্রামিংয়ের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের আইডি ইউজ করতে পারি নেট বেস এক্লিপ কিন্তু আমাদের জন্য ফার্স্টেস্ট ছিল কি আমরা যেটা প্রবেশ পড়লাম যে ফার্স্টেস্ট হচ্ছে আমাদের জন্য কোড ব্লক্স তো কোড ব্লক্স হচ্ছে আমাদের আউটপুটগুলো খুব ফার্স্টেস্ট দেয় আর আমাদের এটা আমাদের পিসি তো অনেক সাইজ অনেক কম নেয় সো ইট দ্যাটস ওয়াই যেহেতু সাইজটা কম নিচ্ছে দ্যাটস ওয়াই এটা ফার্স্ট রান করবে 
এজন্য আমরা আমাদের ল্যাবে হচ্ছে কোড ব্লকসটাকে ইউজ করব ইন ফিউচার আপনারা যখন কোড ব্লকসের সাথে ইউজ টু হয়ে যাবেন সি এর সাথে সি ল্যাঙ্গুয়েজটার সাথে ইউজ টু হয়ে যাবেন শিখে যাবেন তখন আমরা অন্য অন্য দুই একটা আর আইডি ইউজ করে দেখতে পারি যে অন্য একটা আইডি ইউজটা কি রকম কিভাবে অন্য একটা আইডি ইউজ করা যায় ওকে লেটস সি হাউ টু ইনস্টল কোড ব্লকস এটা আপনাদের হচ্ছে ছোট একটা ভিডিও আমি শো করে দিচ্ছি আজকে একটু নতুন আছে সো একটু রিপিট করে দিচ্ছি জাস্ট আপনারা জাস্ট আমি জাস্ট প্রসেসটা দেখে দিচ্ছি আপনারা হচ্ছে ইউটিউবে যাবেন যাওয়ার পরে জাস্ট লিখবেন যে হাউ টু ইনস্টল কোড ব্লকস কারণ যেই যেই ডিভাইসটা ইউজ করবেন আপনারা সেটাতে কোড ব্লকসটা তো লাগবে সো আপনারা গিয়ে জাস্ট সার্চ করে নেবেন নেট ইজ স্লো সো এখানে দেখবেন যে আপনাদের হচ্ছে উইন্ডোজের জন্য দেওয়া আছে কিভাবে কেউ যদি উইন্ডোজ ইউজ করেন বা লিনাক্স চেয়ে যেটা ইউজ করেন অপারেটিং সিস্টেম সেটার জন্যই দেওয়া আছে আপনারা এখান থেকে একটা জাস্ট দেখে নেবেন এছাড়া ল্যাবে হচ্ছে এটা আগের দিন আমি দেখিয়েছিলাম আর কারো যদি কোনো প্রবলেম হয় ইনস্টল করতে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন আমি হেল্প করে দেব ওকে গেল এরপরে হচ্ছে সি কে কেন হচ্ছে স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় এটা অলরেডি আমি বলে ফেলেছি তাও এখানে লেখেন কারণ হচ্ছে এটা কি কী করছে আমার স্ট্রাকচারের মধ্যে ফ্লোর থাকে রাইট আমার যখন একটা বিল্ডিং থাকে তার মধ্যে কি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্লোর থাকে আলাদা একটা ফ্লোর বিল্ড করে আমি আরেকটা ফ্লোর বিল্ড করি একবারে তো পুরো বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে যায় না সো এই জন্য এরকমভাবে আমার ল্যাঙ্গুয়েজটাও সেম এই ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু ঠিক আছে আমি একটা অনেক বড় একটা প্রবলেম আমাকে সলভ করতে হবে এটার জন্য কি করতে হবে ফার্স্টে আমাকে ডিসিশান নিতে হবে যে আমি এটাকে কীভাবে করব তারপরে আমি গিয়ে সেটার মধ্যে এই যে কাজটা করতে চাচ্ছি এই যে দেখেন ফ্লোরের জন্য আপনার মেঝে যখন ঢালাই দিতে হয় আপনার কিন্তু প্রত্যেকটা রুমের জন্যই মেঝেটা কিন্তু ঢালাই দিতে হয় মানে কি ঢালাইটা আপনাকে বারবার দিতে হচ্ছে রিপিট করতে হচ্ছে কাজটা এটাই হচ্ছে আপনার রিপিটেশন প্রসেস আর ফাইনালি হচ্ছে কোনো যদি ফাংশান আপনার ক্রিয়েট করা থাকে যেমন আপনার হচ্ছে একটা জানা দাগ ক্রিয়েট করতে হবে বা একটা দরজা ক্রিয়েট করতে হবে এগুলো কি আপনার হচ্ছে ফাংশানস সো এরকম মানে বেসিক আর মেন কথা হচ্ছে যে একটা বড় প্রবলেমকে আমি ছোট ছোট করে ভাগ করে নেব যাতে কাজ করাটা আমার জন্য ইজিয়ার হয়ে যায় আর এখান থেকে হচ্ছে হিস্ট্রি থেকে আপনাদের তেমন কিছু জানতে হবে না জাস্ট দেখে রাখবেন যে ডেনিস রুচি হচ্ছে নাইনটিন তে এটা হচ্ছে ডেভেলপ করে সি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ডেভেলপ করে দেন এটা করা হয় হচ্ছে বেল ল্যাবরেটরিসে ওকে এটুকু জানারা এটুকু বেসিক জেনে থাকা উচিত হ্যাঁ <laughs> ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে সিট যে স্ট্রাকচারটা আর সি প্রোগ্রাম বেসিক্যালি কনসিস্ট অফ ফলোইং পার্স আমরা এটা অলরেডি দেখেছি ফার্স্টে আমাদের কি ছিল প্রি প্রসেসিং পার্ট ছিল রাইট এটা কি ছিল আমাদের প্রি প্রসেসর এটা হচ্ছে প্রি প্রসেসর এখন কথা হচ্ছে প্রি প্রসেসরটা আমরা কেন ইউজ করি কেউ একজন বলেন আপনাদেরকে আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছি হ্যাঁ ইয়েস হ্যাঁ ঠিক আছে ইউর রাইট আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আপনাদের দেখেন এই যে আমি একটা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ওপেন করেছি রাইট এটা একটা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড সো এটার শেষে যখন আপনারা দেখবেন নামের ক্ষেত্রে শেষে লেখা থাকে পিপিটি বা পিপিটি এক্স এরকম করে লেখা থাকে ডট দিয়ে আবার যখন আপনি কোনো ওয়ার্ড ফাইল ইউজ করেন তখন কিন্তু ওখানে লাস্টে টেক্সট লেখা থাকে তো সি এর জন্য আপনার যখন সি ফাইলটাকে সেভ করবেন তখন শেষে কি করতে হবে ডট সি অ্যাড করতে হবে তাহলে ডট সি যখন অ্যাড করবেন তখন আপনার ফাইলটা সি হিসেবে সেভ হচ্ছে এটা কিসের জন্য এটা কাকে বুঝছেন এটা আপনার পিসিকে বুঝাচ্ছেন যে আমি একটা সি এর ফাইল সেভ করছি 
কিন্তু এই যে আইডি যখন আপনি এটাকে রান করবেন আইডি কিভাবে বুঝবে এটা সি ফাইল আইডি কে বোঝানোর জন্য আপনারা এই যে স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিটাকে কল করবেন এই যে এসটিডি মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি আর আইও হচ্ছে আই দিয়ে বোঝাচ্ছে ইনপুট ও দিয়ে বোঝাচ্ছে আউটপুট তাহলে সি এর স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির ইনপুট আউটপুট যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলোকে আপনি ইউজ করবেন দ্যাটস ওয়াই আপনি এই হেডার ফাইলটা লিখেছেন এটাকে আরেকটা জিনিস বলে সেটা হচ্ছে হেডার ফাইল হেডার ফাইল ঠিক আছে এ আরও অনেক ধরনের হেডার ফাইল আছে সাপোজ হচ্ছে ম্যাথ ডট এইচ আছে ভেক্টর আছে আরও এরকম অনেক আছে হেডার ফাইল আমরা যখন যে কাজ করি তখন আমরা সেই কাজ অনুযায়ী আমরা হেডার ফাইলগুলোকে কি করি অ্যাড করে নিই এরপরে আছে হচ্ছে ফাংশনস ওকে এটা ছিল আমার বেসিক ফ্রি প্রসেস অফ পার্ট এরপর হচ্ছে ফাংশন এই যে ফাংশন হচ্ছে আমার এটা ইন টিজার মেন এই যে মেনটা যে লিখছি এইটা কি একটা আমার ফাংশন ঠিক আছে এই মেনটা হচ্ছে আমার একটা ফাংশন এটাকে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে আমাদের মেন ফাংশন ঠিক আছে মেন ফাংশন তারপর আছে হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল ইন্টিজার সাম সাম মানে কি অ্যাড করছি যেটা সেটাকেই হচ্ছে সামেশান বলা হয় তো এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলছি হচ্ছে সাম এই যে যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা হচ্ছে আমার কি ভ্যারিয়েবল এগুলো নোট ডাউন করে নেবেন এক্সামে হচ্ছে লাগবে ওকে তারপরে হচ্ছে স্টেটমেন্ট অর এক্সপ্রেশন আমি সাপোজ লিখলাম যে সামের মধ্যে আমি দুটো ভ্যালু দিচ্ছি ঠিক আছে একটা ভ্যালু দিলাম একটা ভ্যালু দিলাম আমি টেন এই যে আমি এই জিনিসটা লিখলাম এটা কি আমার স্টেটমেন্ট অর এক্সপ্রেশন অ্যান্ড এক্সপ্রেশন ঠিক আছে এই পোর্শন টাকা তারপরে লাস্টে হচ্ছে কমেন্টস এখন কমেন্টস যেটা আরও আছে আমরা হচ্ছে যখন এটা প্রিন্ট করব তখন আমরা কি লিখি প্রিন্ট করার জন্য কি লিখি প্রিন্ট এফ মানে প্রিন্ট করা মানে কি প্রিন্ট করা মানে হচ্ছে এই যে আমি পিসিতে আমার যেটা আউটপুট দেখাবে আমার ইউজার যেটা দেখতে পাবে হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে আমার প্রিন্ট করা বা আউটপুট সেটার জন্য আমরা লিখি হচ্ছে প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফও কি একটা ফাংশন ফাংশন মনে রাখার সহজ উপায় বলি ফাংশন মনে রাখার উপায় হচ্ছে কোনো একটা কিছু নাম থাকবে সে নামের পরে এই যে এরকম ফার্স্ট ব্যাকেট থাকবে ঠিক আছে কোনো একটা নাম থাকবে নামের পরে ফার্স্ট ব্যাকেট থাকবে দেখলেই বুঝবেন যে এটা ফাংশন তাহলে যে প্রিন্ট এফ ফাংশন স্ক্যান এফ সব কি ফাংশন ঠিক আছে আর সব সি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে একটা জিনিস হচ্ছে একটা লাইন আপনি এন্ড করে দিবেন এন্ড করার পরে সেই লাইনে শেষে আপনাকে কী দিতে হবে সেমিকলন দিতে হবে মাস্ট সেমিকলন না দিলে আপনার কোড রান করবে না এরর আসবে ওকে এই যে এটা হচ্ছে আমার একটা সি ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে দেখেন ফার্স্টে তাহলে এটার সাথে আপনার পরিচিত যেটা আমার হেডার ফাইল বা প্রিপ্রসেসর তারপরে এটা হচ্ছে আমার মেন ফাংশন দেন এই যে এটা হচ্ছে আমার প্রিন্ট এফ ফাংশন মানে আমি যেটা আমার ইউজারকে শো করব ওকে আর এটা এখন দেখতে হবে না এটা বাদ এখন দেখেন কমেন্টটা কি জিনিস কমেন্ট হচ্ছে আপনি একটা অনেক বড় কোড লিখছেন সাপোজ আপনি মনে করেন আপনি অনেক বড় একটা কোড লিখছেন কোডের তো অনেকগুলো ভাগ আছে যে এই পোর্শনটা এই কাজ করবে এক্স্যাক্টলি ওই পোর্শনটা এই কাজ করবে এমন অনেক সময় হয় যে আপনি যে কোডটা যে লিখছেন কিছুদিন পরে দেখলে আমার মনে থাকবে না আপনার যে কোনটা কোন কাজ করছে এক্স্যাক্টলি অনেক বড় বড় কোড যেহেতু হয় এই জন্য আপনাকে তো নোট ডাউন করে যদি রাখেন রাখতে পারেন ওখানে যে এই পোর্শনটা এই কাজ করছে এই পোর্শনটা এই কাজ করছে ইজিয়ার হয়ে যায় দেখলে আপনার মনে পড়বে আচ্ছা ঠিক আছে এটা দিয়ে আমি এই কাজটা করছিলাম তাহলে আপনার কোনো চেঞ্জেস করতে হলে আপনি ইজিলি ওখানে করতে পারবেন কিন্তু এই যে আপনি যদি ওরকম লেখেন নিজের ভাষায় যদি লেখেন তাহলে তো আপনার ওই আইডিতে কি দেখাবে এরর দেখাবে কোডটা রান করবে না এই জন্য যাতে ওই যে আপনার কোড যাতে রান করার সময় কোনো প্রবলেম না হয় আবার আপনি নোট ডাউনও করতে পারেন এই জন্য যে জিনিসটা আপনি ইউজ করেন সেটা হচ্ছে কমেন্ট ঠিক আছে সেই জিনিসটা কি হচ্ছে আমাদের কমেন্টস কমেন্টস যে জিনিসটা কমেন্ট যখন আপনি লাইনটা লেখেন কমেন্ট লাইনটা তখন আপনার আইডি ওই লাইনটাকে আর স্ক্যান করে না সে ওটাকে ইগনোর করে চলে যায় ঠিক আছে 
এটা মনে থাকবে এই যে আপনি যে লিখছেন মাই ফার্স্ট প্রোগ্রাম ইন সি এটা কিন্তু আপনি এই যে সিম্বলটা যে ইউজ করছেন এটা কিসের সিম্বল কমেন্টের সিম্বল সো এটার জন্য আপনার আইডি এটাকে আর স্ক্যান করবে না সে এই লাইনের পরে এই লাইনে চলে যাবে সো এটা আপনার আসছেও না আপনাকে শো করবে না আপনার ইউজারও দেখতে পাবেন না কেউ দেখবেন এটা শুধু আপনার নিজের দেখার জন্য আপনার কোডের ভেতরে থাকবে ওকে ঠিক আছে এখন আসি হচ্ছে সি এস স্ট্রাকচার এই যে আমি এতক্ষণ ধরে যে জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করলাম যে কোনটা হচ্ছে প্রি প্রসেসর দেন হচ্ছে কোনটা কি সেটাই হচ্ছে এখানে দেখানো আছে যে ফার্স্ট এডটা কী ছিল আমাদের প্রি প্রসেসিং বা হেডার ফাইল ছিল তারপর আমরা নতুন একটা লাইনে গিয়ে কি করেছি ইন্ট মেন লিখেছি তারপরে একটা লাইনে ছিল আমার কমেন্ট এরপর হচ্ছে আমি প্রিন্ট করেছি ফাইনালি হচ্ছে রিটার্ন জিরো এই রিটার্ন জিরোটা কি রিটার্ন জিরোটা হচ্ছে আপনি একটা ফাংশন তো এখানে ইউজ করছেন না ফাংশন থেকে আপনি আউটপুট কি পাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে এই রিটার্নে লিখি আমরা এটা আপনারা এখনও বুঝবেন না জাস্ট এটা মনে রাখেন যে ফাংশন থেকে কি আউটপুট পাচ্ছেন সেটা বোঝানোর জন্য এই রিটার্নটাকে ইউজ করা হয় এই ফাংশন থেকে আপনি কোনো আউটপুট চাচ্ছেন না এখান থেকে আপনি জাস্ট ভ্যালু প্রিন্ট করছেন কোনো আউটপুট তো চাচ্ছেন না আপনি তো এই ফাংশানকে বলছেন না যে আপনি এই তুমি কাজটা আমাকে করে দাও এখান থেকে আপনাকে কোনো কাজ করে দিচ্ছে না জাস্ট আপনি যেটাই ইনপুট দিয়েছেন সেটা আপনাকে জাস্ট দেখাবে তো আপনার কাছ থেকে ওর কোনো আউটপুট পাওয়ার নাই ব্যাটস ওয়াই হচ্ছে এটার জন্য ওই ফাংশানের নিচে লেখা ছিল রিটার্ন জিরো ঠিক আছে এটা যখন আরও আপনারা ডিটেলসে করবেন তখন বুঝতে পারবেন এখন জাস্ট মাথায় রাখেন আর এখানে হচ্ছে সিনটেক্স সিনটেক্স হচ্ছে মানে রুলস কোনো কিছু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমরা লিখি সেটার হচ্ছে যে রুলসটা ফলো করি সেটাই হচ্ছে আমাদের সিনটেক্স যেমন আমরা হচ্ছে গ্রামার করি যে ফার্স্টে কি থাকে সাবজেক্ট থাকে দেন ভার্ব থাকে লাস্টে কি অবজেক্ট বা প্রেডিকেটস থাকে তো এখানেও সেরকম এরকম যদি আপনি উল্টো করে লেখেন তাহলে কিন্তু সেটা প্রপারলি একটা সেন্টেন্স হবে না এই যে লিখছেন ফার্স্টে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপর অবজেক্ট এটাই হচ্ছে আপনার রুলস বা সিনটেক্স বা গ্রামার তো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেও সেম যে ফার্স্টে আপনাকে হেডার ফাইল দিতে হবে দেন আপনাকে ফাংশান ডিক্লেয়ার করতে হবে তারপরে সে ফাংশানের মধ্যে আপনাকে কাজ করতে হবে ওকে এখন হচ্ছে টোকেন্স ইন সি টোকেন্স ইন সি এই মানে হচ্ছে যে জিনিসগুলো আপনার লাইব্রেরিতে কি ক্রিয়েট করা আছে টোকেন হচ্ছে যে জিনিসগুলো যেগুলো আপনার লাইব্রেরিতে ক্রিয়েট করা আছে আপনি ইউজ করবেন ঠিক আছে এখন দেখেন টোকেন মানে হচ্ছে আপনি একটা লাইন লিখছেন সাপোজ এখানে দেখেন আপনি একটা লাইন লিখেছেন ইন্টিজার সাম রাইট এই যে মাঝখানে গ্যাপ আছে গ্যাপ দেওয়ার জন্য এটা একটা টোকেন এটা একটা টোকেন ঠিক আছে যখন আপনার গ্যাপ থাকবে মাঝখানে তো ওই গ্যাপের আগে যতখানি থাকবে সেটা একটা টোকেন গ্যাপের পরে আবার যেটা থাকবে সেটা একটা টোকেন ঠিক আছে তাহলে কি যখনই গ্যাপ পাবেন গ্যাপের আগেরটা একটা টোকেন গ্যাপের পরেরটা একটা টোকেন একটা সেন্টেন্সে আপনার অনেকগুলো টোকেন থাকতে পারে ডেফিনেটলি ঠিক আছে এখন দেখেন টোকেনের মধ্যে কি কি আছে টোকেনের মধ্যে আছে আপনাদের কিওয়ার্ডস নামগুলো মনে রাখবেন ডেফিনেটলি আইডেন্টিফায়ার আইডেন্টিফায়ার একটা নাম কি আইডেন্টিফায়ার একটা নাম ভ্যারিয়েবল রাইট আইডেন্টিফায়ার একটা নাম হচ্ছে ভ্যারিয়েবল আইডেন্টিফায়ার একটা নাম কি ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে তেন হচ্ছে স্ট্রিং স্ট্রিং মানে হচ্ছে মনে রাখবেন সেন্টেন্স ঠিক আছে স্ট্রিং মানে ইজিলি মনে রাখবেন একটা সেন্টেন্স কিওয়ার্ড হচ্ছে একটা ওয়ার্ড আইডেন্টিফায়ার কি একটা লেটারও হতে পারে আবার ওয়ার্ডও হতে পারে আপনার কালকে দেখেছেন দেন হচ্ছে অপারেটরস অপারেটরস কি এই যে আমরা বিভিন্ন সিম্বল ইউজ করি না যোগের জন্য একটা বিয়োগের জন্য একটা প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশান তারপরে যে গেটার দেন লেস দেন যেগুলো আমরা ইউজ করি এগুলো হচ্ছে আমাদের অপারেটর ওকে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টটা মজার জিনিস শুধু হচ্ছে এই যে এরকম কনস্ট লিখে দিলে আপনি একটা ভ্যালু যেটা বলছেন যে সাপোজ আপনি যদি সাম এখানে সামের মধ্যে কি হচ্ছে টেন দিচ্ছেন এটার সামনে যদি আপনি কনস্ট্যান্ট দেন তাহলে আপনার হোল প্রোগ্রামে সামের জন্য ভ্যালু টেন ফিক্স থাকবে কখনো চেঞ্জ হবে না হ্যাঁ যেখানে আপনি সামটা কিউজ করবেন সেখানে অটোমেটিক্যালি আপনার ভ্যালু কি টেন জেনারেট হবে এটা কখনো চেঞ্জ হবে না এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আর হচ্ছে কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার্স আছে স্পেশাল ক্যারেক্টার্সের মধ্যে হচ্ছে 
dollar sign a che, underscore a che, at the rate a che, then which m percent a che, come on a kitchu special symbols a che. Tale egulone huchi kiamar token. Monaragben, the agent is gulone huchamar token. Akon the key, keywords the key. Keywords such a deck and predefined or the reserve word. Could be important in a keywords are like an amki, a jacane reserve word. Ticket, eh? It a cocono bulbana keywords such a pander reserve word. Egoloki, up now yet a computer a safe corach library. When a seal library, they will fix corach egolo cocono. Change Habana. Okay. See it, Juno Dekin, keywords summer Kotugulo, Sita Huche, thirty tuta reserve word, Ache. C language at Juno, thirty tuta kiache, reserve words, Ache, Jegula Huche, Kokonoi, change Habana. Tikache. Dekin reserve word Gulu Kiki, auto, break, Egula use Amra, eventually Shikajabo. Auto, break. Case character shat up already purchito character is a constant away matro the kailam then continue default is a kane hoche apnara uh integer then hoche return. return then hoche void float eglosha already purchito tickache thala the aj aj word gulamra use code chi cheglo shabi ki our there constant but kimana sorry Keywords, reserve words. Okay. So, this is the use of the name 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 Actor modern is the identifier cannot be used as keywords. Mane hoche Bapataka but Arabhabo both the parent Japanese keywords chegulo ache. Shegulo ke apni kohono identifier hishabe use kote parbenna. Tikache etamon ragben. Ami shop bolt for the chapman at a page of an slide amid the devo. Talaki identifiers cannot be used as keywords. About what type of how keyword do you like? So, you can identify which type of how use it. Parbhan na. Okay. Ekhon dekhen the rules for constructing identifier. Identifier je rules gula ache. The first character of an identifier should be either an alphabet or an underscore. ठीक है छे ताले व्यापार्ट की होती है अच्छा आगे जिनिश तो देखी जी वेरिएबल टेक चुली की जिनिश वेरिएबल और आइडेंटिफायर टेक की जिनिश ये जी एक तो आगे हमें लिखे चिलाम की इंटीजर साम राइट Sum. Sum is equal to ten. Ita line na likhi. Bhavo likhte paren. Je integer sum equal to ten. Ita kya line na likhi. Bhavo likhte paren. Je integer sum equal to ten. Ek line na lekha jaye. Tala apna ekta line kuma jaye. Thik achhe? Okay. Ei je sum ta chilo. Ita sum ta kintu amar library modhe nai kothao. Ei sum ta kya me kiko chhe? Declare kuch chhe. Bolche je ami ita use korbo. Can I use korbo? Ei je ami dosh. Value to niche, a value to ke use kurbo. Asa dekhen, amra ki, amra shabai human being. Tika chhe, ita amader common nam, jamra ekta human being. Kintu ek jono the kalo jono ka alada kalo jono amader ki kida hoyche? Nam da hoyche. Ek jono the kalo jono ka alada kalo jono nam da hoyche. Amra ki kaoko jhon call kori, amra ki bolii human being. Human being bolii the bolii, tala shabai cholojbe. So ita alada kalo jono ki hoyche? Nam da hoyche. So ekhano shirokom. আমরা যখন ওই কম্পিউটারকে বোঝাবো যে আমার এই ভ্যালুটাই লাগবে এক্স্যাক্টলি সেটার জন্য সেই ভ্যালুটার একটা কি দেওয়া হচ্ছে নেম দিয়ে দিচ্ছি আমরা এই যে নেমটা দিচ্ছি এটাকে বলে কি আইডেন্টিফায়ার অর ভেরিয়েবল ঠিক আছে ওকে তাহলে আমার ভেরিয়েবল লেখার যে মানে ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করার এগুলো তো আমাকে ক্রিয়েট করতে হচ্ছে এগুলো তার বিল্ড ইন করা নেই 
তো এটা হচ্ছে রুলস গুলো কি কি ফার্স্ট যেটা থাকবে আমার ক্যারেক্টার সেটা কি হবে অ্যালফাবেট অথবা আন্ডারস্কোর আন্ডারস্কোরের কথা ভুলে যান নর্মালি আন্ডারস্কোর আমরা ইউজ করি না কিন্তু জাস্ট জেনে রাখেন সো মানে আপনি যে এভাবে লিখছেন এটা আপনি লিখতে পারবেন কিন্তু আপনি এভাবে লিখতে পারবেন না ওয়ান সাম এভাবে লিখতে পারবেন এভাবে যদি লেখেন তাহলে সেটা কি হবে না ভ্যারিয়েবল হবে না কিন্তু আপনি যদি এভাবে লেখেন তাহলে হবে কিন্তু আবার যদি এভাবে লেখেন এস ওয়ান সাম তাহলেও কিন্তু হবে হ্যাঁ কারণ ফার্স্টেরটা কি আমার ক্যারেক্টার বা লেটার বা অ্যালফাবেট ঠিক আছে কিন্তু এই ওয়ানটা যদি সামনে দেন বা সামনে কোনো ডিজিট দেন তাহলে সেটা হবে না তো সেটা আমার ফার্স্টে বলা আছে তো ফার্স্ট ক্যারেক্টার অফ অ্যান আইডেন্টিফায়ার শুড বি এদার অ্যান অ্যালফাবেট অর অ্যান আন্ডারস্কোর আন্ডারস্কোর আমি আপনাদেরকে দিয়েছিলাম যে এভাবে যদি লেখেন ড্যাশ মানে আন্ডারস্কোর সাম তাহলেও সেটা ভ্যালিয়েবল হবে ঠিক আছে কিন্তু ইটস নট এ গুড প্র্যাকটিস দেখতে ভালো লাগে না ওকে দেন ইট ক্যান বি ফলোড বাই এনি ক্যারেক্টার ডিজিট অর আন্ডারস্কোর তার মানে হচ্ছে ফার্স্টেরটা ক্যারেক্টার হওয়ার পরে আপনি এই যে এস ওয়ান সাম দেন এস আন্ডারস্কোর সাম এস ইউ এম সাম আপনি এভাবে লিখতে পারেন এগুলো সবগুলোই কি ভ্যালিড কারণ কি ফার্স্টে কি আছে ক্যারেক্টার আছে আবার আপনি এভাবে লিখতে পারেন আন্ডারস্কোর সাম আন্ডারস্কোর ওয়ান সাম আন্ডারস্কোর এস ওয়ান সাম এভাবেও লেখা যাবে এটাও কি ভ্যালিড কারণ ফার্স্টে কি আছে আন্ডারস্কোর আছে কিন্তু অন্য কোনো কিছু সিম্বল আগে দিয়ে আপনি লিখতে পারবেন না এই যে তারপরে রুলসে দেখেন ইট শুড নট বিগেন উইথ এনি নিউমেরিক্যাল ডিজিট নিউমেরিক্যাল ডিজিট মানে কি ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো দিয়ে আপনি শুরু করতে পারবেন না ইন আইডেন্টিফায়ার বোথ আপার কেস অ্যান্ড লোয়ার কেস লেটার আর ডিস্টিং দ্য মেন থিং সি প্লাস সি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আমাদের কেস সেন্সিটিভ কেস সেন্সিটিভ মিন্স ও হচ্ছে ওর কাছে আপনাদের স্মলার লে এ অ্যান্ড ক্যাপিটাল এ এ দুটো আলাদা এতটাই বোকা যে এটা যে দুইটাই যে এ এটা সে বুঝে না তার কাছে স্মলার এ আর ক্যাপিটাল এ আলাদা সাপোজ আপনি ডিক্লেয়ার করলেন ছোট হাতের এ সাম ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখন এটাকে কল করবেন বা ইউজ করবেন ইউজ করার সময় যদি বড় হাতের সাম লেখেন এভাবে শুধু সামনেরটাই যদি ক্যাপিটাল দেন ও বলবে আপনি এটা কোথাও ডিক্লেয়ার করেন নি ভুল করছেন হ্যাঁ আপনাকে বোকা বলে দেবে মানে হচ্ছে সে খুব কেস সেন্সিটিভ তার কাছে এই সাম এবং এই সাম সম্পূর্ণ আলাদা ঠিক আছে ওকে দেন হচ্ছে কমার্স অর ব্ল্যাঙ্ক স্পেস আপনি যে আইডেন্টিফায়ার যেটা বলছিলাম যে আপনি আর কোনো কিছু ইউজ করতে পারবেন আন্ডারস করে ইউজ করতে পারবেন আর হচ্ছে হ্যাঁ ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারবেন ডিজিট ইউজ করতে পারবেন অন্য কোনো কিছু ইউজ করতে পারবেন না দেন হচ্ছে কিউআর্স ক্যান নট বি রিপ্রেজেন্ট অ্যাট অ্যাজ আইডেন্টিফায়ার যেটা বললাম যে কিউআর্সকে আমরা কখনো আইডেন্টিফায়ার হিসেবে ইউজ করতে পারবো না তাহলে আমাদের থার্টি টুটা কিউআর্স আছে তাদেরকে বাদে আমাকে আইডেন্টিফায়ার ডিক্লেয়ার করতে হবে মাথায় রাখতে হবে এটা আমাদেরকে দেন হচ্ছে দ্য লেন্থ অব দ্য আইডেন্টিফায়ার শুড নট বি মোর দ্যান থার্টি ওয়ান ক্যারেক্টার্স কালকে একটা কি বলেছিলাম কালকে বলেছিলাম যে আইডেন্টিফায়ারের মিনিমাম লেন্থ কত হতে হবে ওয়ান মানে হচ্ছে আপনি যদি শুধু ওই যে এভাবে লেখেন যে ইন্টিজার এ এটাও কিন্তু একটা আইডেন্টিফায়ার হবে কিন্তু আপনি আবার ইন্টিজার ওয়ান লিখতে পারবেন না এটা আইডেন্টিফায়ার হবে না যখন আপনি এরকমভাবে একটা ডিক্লেয়ার করবেন একটা লেন্থ থাকবে তখন শুধু আপনি এই ছোট হাতের এ থেকে বড় হাতের বড় হাতের এ থেকে জেড ছোট হাতের এ থেকে জেড এগুলো শুধু ইউজ করতে পারবেন তাহলে কি ছাব্বিশ দুগুণে কী হয়ে যাবে বাহান্নটা বাহান্নটা ইউজ করতে পারবেন এখানে আপনি কোনো ডিজিট ইউজ করতে পারবেন না সিঙ্গেল হলে আর ম্যাক্সিমাম লেন্থ কত হতে পারবে থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ানের বেশি হতে পারবে না ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবেন ওকে এটা হচ্ছে আইডেন্টিফায়ার আইডেন্টিফায়ার শুড বি রিটার্ন ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট ইট ইজ মিনিংফুল শর্ট অ্যান্ড ইজি টু রিট আপনি একটা আইডেন্টিফায়ার লিখলেন মানে আপনার যেটা লিখছেন এই যে বললাম আপনি যে একটা কোর্ট করছেন এই কোর্টটা তো এমন না যে অন্য কেউ এটাতে কাজ করবে না এটাতে ফিউচারে অন্য কেউ কাজ করতে পারে সো তার জন্য বোঝার জন্য আপনাকে কি করতে হবে 
তাতে সবাই বুঝতে পারে সেরকম ভাবে লিখতে হবে সব কিছুকে দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এমন কিছু করবেন যাতে যেটা মিনিংফুল হবে দেখেই বোঝা যাবে যেটা পার্টিকুলার এই কারণে ইউজ করা হচ্ছে যেমন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সাম সাম দেখেই বুঝে বোঝা যাচ্ছে কি এটা যোগ করার জন্য ইউজ করা হচ্ছে তাহলে সাম দেন হচ্ছে শর্ট যত শর্ট করা যায় তত ভালো আবার এমন না যে এমন শর্ট করেন না যে বোঝাই যাচ্ছে না মিনিংফুল হতে হবে শর্ট হতে হবে যাতে আমরা ইজিলি পড়তে পারি ওকে এগুলো ছিল হচ্ছে আপনাদের বেসিক রুলস এখান থেকে আপনারা ছোট করে আপনাদের মতো করে সাজিয়ে লিখবেন ওকে এমন না যে এখানে যে কটা দেওয়া হচ্ছে ওই কটা ওইভাবে লিখতে হবে আপনারা যত ছোট করে পারেন আপনাদের মতো করে সাজিয়ে লিখে ফেলবেন এগুলো আমি দিয়ে দিব আপনাদেরকে ওকে এরপর হচ্ছে স্ট্রিং স্ট্রিং তাহলে আপনাদেরকে কি বললাম স্ট্রিং হচ্ছে একটা সেন্টেন্স মানে অনেকগুলো ক্যারেক্টার নিয়ে আপনাদের এক একটা করে স্ট্রিং হবে এটা সম্পর্কে পরে জানবেন এটা আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি শুধু মনে রাখেন যে অনেকগুলো ক্যারেক্টার নিয়ে একটা করে স্ট্রিং হয় ওকে বাইনারি অপারেটর আর ইউনারি অপারেটর বাইনারি অপারেটরের সাথে আপনারা সবাই পরিচিত যেমন হচ্ছে আমরা যেভাবে লিখি এ প্লাস বি মানে এখানে কি হচ্ছে এ কি করছে সরি প্লাসটা কি করছে দুটো ভ্যালুকে অ্যাড করছে এক আর দু এখানে ওয়ান প্লাস টু করলাম দুটো ভ্যালুকে কি করছে অ্যাড করছে এই যে অ্যাড করছে এই জন্য এখানে এই প্লাসটা হচ্ছে আমার বাইনারি অপারেটর ঠিক আছে এটাকে তাহলে কি বলা হচ্ছে বাইনারি অপারেটর আর ইউনারি অপারেটরটা কি ইউনারি অপারেটর হচ্ছে দেখেন আমি এখানে ডিক্লেয়ার করেছি সাম ইকুয়াল টু ফাইভ ঠিক আছে এখন কোনো একটা রিজনে আমার এই ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করতে হবে কমাতে হবে বা বাড়াতে হবে ঠিক আছে এই যে কমানো বাড়াবো করব এটা তো আমি কারো সাথে করতে পারতেছি না এই ভ্যালুটাকে মানে পার্টিকুলার এই ভ্যালুটাকে আমাকে কমাতে হবে এই জন্য যদি এটাকে আমি কম মানে বাড়াইতে চাই তখন আমাকে কী করতে হবে সাম প্লাস প্লাস বসাইতে হবে তাহলে কি দেখেন এখানে কি দুটা আমি দুইটা অপারেট মানে ইয়ে কি ইউজ করছি এখানে একটাকেই আমি বাড়াচ্ছি এই যে একটাকেই বাড়াচ্ছি এটাকেই বলা হচ্ছে এই যে এই জন্য এই প্লাস প্লাসটাকে বলা হচ্ছে ইউনারি অপারেটর এটা হচ্ছে ইউনারি অপারেটর এখানে কি করছি এখানে আমরা দুইটাকে অ্যাড করছি বা যোগ করছি এই জন্য এটাকে কি হচ্ছে বাইনারি বাইনারি মানে কি টু আমরা জানি কারণ বাইনারি কি ছিল জিরো আর ওয়ান দুইটা কম্বিনেশন ছিল এই জন্য এটাকে বলা হয় বাইনারি ইউনারি অপারেটর হচ্ছে একটাকেই আমি বাড়াবো বা কমাবো ঠিক আছে এখন বাড়ানোর জন্য আমি কি সিম্বল ইউজ করি প্লাস প্লাস কমানোর জন্য আমি যদি এটা কমাইতাম তাহলে কি হতো সাম মাইনাস মাইনাস এটাও হচ্ছে আমার ইউনারি অপারেটর ক্লিয়ার সবার কাছে এখন আমি যখন প্লাস প্লাস লিখব তখন এটা ভ্যালু হচ্ছে ফাইভের ভ্যালু কি হয়ে যাবে বেড়ে সামের হচ্ছে ভ্যালু সিক্স হয়ে যাবে এক করে বাড়বে প্লাস প্লাস দিলে এক করে বাড়ে হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্লাস প্লাসের জন্য একবার লিখেছেন এক করে বাড়বে আবার যদি আপনি এখানে লেখেন যে এর নিচে আবার যদি সাম প্লাস প্লাস করেন এটার জন্য ভ্যালু বেড়ে কত হয়েছিল ফাইভ থেকে সিক্স হয়েছিল আবার আপনি আরেকটা প্লাস প্লাস দিয়েছেন তখন এই সিক্সটা চেঞ্জ হয়ে যায় সেভেন হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর কি আছে দেখেন এরপর আমার সাম মাইনাস মাইনাস আছে সেভেন ছিল মাইনাস মাইনাস হয়ে এক কমে যে এটা আবার সিক্স হয়ে যাবে ক্লিয়ার সবার কাছে এটা ওকে এই যে আমাদের যে প্লাস প্লাস আর মাইনাস মাইনাস এগুলো হচ্ছে আমাদের ইউনারি অপারেটর ঠিক আছে আরেকটা আমাদের ইউনারি অপারেটর এই যে প্লাস প্লাস দিচ্ছি প্লাস প্লাসকে বলে হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট ইনক্রিমেন্ট মানে কি বাড়া হ্যাঁ আর মাইনাস মাইনাস দিচ্ছি এটাকে কি বলে ডিক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট মানে হচ্ছে কমে যাওয়া ওকে আরেকটা জিনিস আমাদের ইউনারি অপারেটর আছে সেটা হচ্ছে নাম হচ্ছে সাইজ অফ সাইজ অফ ঠিক আছে এটা আমরা জাস্ট মনে রাখেন যে এটা একটা ইউনারি অপারেটর এখন হচ্ছে সাইজ অফটা আমরা কেন ইউজ করি সাইজ অফ হচ্ছে যে দেখেন আপনার এই যে সাম লিখলেন না ভ্যারিয়েবল আইডেন্টিফায়ার এটার সাইজ কত এটার লেন্থ কত বলেন তো তিন 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 লেন্থ তিন কেন কারণ হচ্ছে এখানে দেখেন তিনটা ইয়ের লেটার আছে অ্যালফাবেট আছে এই জন্য এটার সাইজ হচ্ছে থ্রি তো এটার সাইজ হচ্ছে কিভাবে ক্যালকুলেট করে অনেক সময় এটার সাইজ নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হয় তো এটার সাইজ কিভাবে ক্যালকুলেট করে সেই জন্য আমরা এই সাইজ অফ ফাংশানটা ইউজ করি এটা একটা ফাংশান সাইজ অফ ফাংশান 
তাহলে এটা কি ফাংশন হচ্ছে ফাংশন প্লাস হচ্ছে এটা একটা কি অপারেটর কি অপারেটর ইউনারি অপারেটর মনে থাকবে সাইজ অফ কি অপারেটর ইউনারি অপারেটর ওকে সাইজ অফ হচ্ছে আপনারা যে ইয়েগুলো ইউজ করছেন ভ্যারিয়েবল বা ইউজ করছেন যেটা ইউজ করছেন সেটার সাইজ কত সাইজ সাইজ অফ মানে তো শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো একটা কিছুর সাইজ কত বা লেন্থ কত সাইজ অর লেন্থ লেন্থ মানে হচ্ছে সেখানে কতগুলো ক্যারেক্টার আছে ঠিক আছে অ্যালফাবেট আছে বা ক্যারেক্টার আছে এটাই হচ্ছে আমাদের সাইজ অফ ওকে এটা এত কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই ডিটেলস আমি দেখাবো আরও জাস্ট আপনারা এখন জেনে রাখেন নোট ডাউন করে রাখেন যখন আমি পড়াবো তাতে জিনিসগুলো যাতে নতুন মনে না হয় ওকে বাইনারি অপারেটর বাইনারি অপারেটরের মধ্যে অ্যারেথমেটিক অপারেটর আছে আচ্ছা আমি এটা আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই এই যে দেখেন অ্যারিথমেটিক অপারেটর এই যে আমরা প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন এগুলো ইউজ করছি এগুলো হচ্ছে আমাদের কি এগুলোকে বলা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেটর এরপরে বলা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরটা কি যখন এই যে আপনি লিখছি এখানে সাম ইকুয়াল টু টেন মানে হচ্ছে সামের ভ্যালু আমি কত বানিয়ে দিচ্ছি টেন এই যে এই অ্যাসাইন করে দিচ্ছি ভ্যালুটা এই যে এই কাজটা করা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাসাইন করা মানে হচ্ছে সামের মধ্যে টেনকে অ্যাসাইন করা ঠিক আছে এটাকে এই জন্য বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ভ্যালু অ্যাসাইন করা হচ্ছে জন্য এটাকে বলা হচ্ছে আমার অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ঠিক আছে ওকে আরও অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আছে যেখানে প্লাস ইকুয়াল দেন মাইনাস ইকুয়াল এগুলো আমরা যখন কোর্ট করব আস্তে আস্তে তখন অ্যাপ্লিকেশন করলে আপনারা দেখতে পাবেন এখন জাস্ট দেখে রাখেন যে এই জিনিসগুলো এই অপারেটর ওই জিনিসগুলো ওই অপারেটর দেখেন তারপরে হচ্ছে কম্প্যারিজন অপারেটর কম্প্যারিজন অপারেটরটা কি আমরা ইউজ করে এসছি এটা অলওয়েজ গেটার দেন লেস দেন এগুলো ইউজ করে এসছি না ম্যাথমেটিক্স এগুলোই হচ্ছে আমাদের কম্প্যারিজন অপারেটর এখন দেখেন আগে আমরা কি করতাম ইকুয়াল একটাই যে এই সাইনটা দিলে আমরা কি বুঝতাম আগে ইকুয়াল সমান সমান বুঝতাম এখন কি হয়ে যাচ্ছে আমার এখানে এটা অ্যাসাইনমেন্ট এখন তাহলে তোমাকে ইকুয়াল করার জন্য কিছু একটা ইউজ করতে হবে এই ইকুয়ালের জন্য আমরা দুইটা পর দুইটা এরকম সাইন ইউজ করি এটা দিয়ে আমার বোঝাই হচ্ছে ইকুয়াল মানে হচ্ছে দুটো ভ্যালু সেম সমান ওকে এরকম আছে হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে হচ্ছে দেখেন নট ইকুয়াল দেন আছে গ্রেটার দেন লেস দেন গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল লেস দেন আর ইকুয়াল এগুলোর সাথে আপনার পরিচিত অলরেডি দেন হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর লজিক্যাল অপারেটর আপনারা দেখে এসছেন কোথায় দেখেছিলেন অ্যান্ড অর নট এগুলো দেখেছিলেন না এগুলোই হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল অপারেটর আগে কি হতো আগে শুধু আমি একটা অ্যান্ড সাইন দিতাম মানে অ্যান্ড কিন্তু এখন আমাকে অ্যান্ড সাইন দিতে হবে দুইটা অর হচ্ছে একটা দিলে অর হতো কিন্তু এখন দুটো দিতে হচ্ছে অর সাইন ঠিক আছে শুধু নট যেটা এটা আগেরটার মতো সেম আছে যে এরকম দিলেই নট ওকে এই যে অপার যে দেখেন সাইজ অফ অপারেটর এটা অলরেডি আমরা দেখলাম ঠিক আছে সাইজ অফ অপারেটর এইগুলোই হচ্ছে আপনাদের বেসিক অপারেটরস এই পর্যন্ত জানলেই চলবে ওকে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কি ছিল কনস্ট্যান্ট আমি অলরেডি আপনাদেরকে দেখাইলাম যে হচ্ছে আমি এই সামের আগে যদি ডিক্লেয়ারের সময় এরকম যদি লিখি যে কনস্ট ইন্টিজার সাম ইকুয়াল টেন এটা আপনার পুরো কোডে কখনোই চেঞ্জ হবে না সামের ভ্যালু কি থাকবে অলওয়েজ টেন থাকবে ফিক্স হয়ে যাবে এই যে এই যে চেঞ্জ করছেন না এই চেঞ্জ পরেও আপনার কি ভ্যালু ফিক্স থাকবে চেঞ্জ হবে না ওকে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট করছিলেন না তারপরেও আপনার ভ্যালুটাই কনস্ট্যান্টই থাকবে চেঞ্জ হচ্ছে না আরেকটা কনস্ট্যান্ট লেখার উপায় আছে যখন আমরা যে প্রি প্রসেসরগুলো লিখি তখন হচ্ছে আমরা ডিফাইন করে দিতে পারি নতুন করে সেটা হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট হবে
এই যে এরকম ভাবে ওই যে এখানে ইনক্লুডের পরে আপনি আবার আরেকটি রুম করে লিখতে পারেন ডিফাইন এই যে তখন লিখতে হবে এরকম ডিফাইন তখন যদি আপনি এরকম করেন যে সাম ইকুয়াল টেন করে দেন এটা আর ওই কনস্ট্যান্ট লেখা দুটো সেম কখনো এই দুটো ভ্যালু চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে এই যে আমরা যেমন ফিক্স কিছু ভ্যালু ইউজ করি যেমন পায়ের ভ্যালু আমরা কত জানি পাই হচ্ছে ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স রাইট এ যদি আমি ডিফাইন করে দেয় এটা কি কখনো চেঞ্জ হবে না এটা তো চেঞ্জ হওয়ারও না কারণ এটাকে আমার ইউনিভার্সাল ট্রু যে পায়ের ভ্যালু হচ্ছে এটা সো এরকমভাবে আমরা ডিফাইন করে দিতে পারি এটাও এক ধরনের কনস্ট্যান্ট মনে থাকবে ওকে ওকে স্পেশাল ক্যারেক্টার দেখেন স্পেশাল ক্যারেক্টার হচ্ছে আমরা যে ব্র্যাকেটগুলো ইউজ করছি ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট আগে কি বলতাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট এখন দেখেন থার্ড ব্র্যাকেটকে বলা হচ্ছে আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটকে বলা হচ্ছে আমার সিম্পল ব্র্যাকেট আর এই যে ইয়েটাকে ইউজ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ কার্ডি ব্রেসেস নাম মনে না রাখলেও চলবে কাজ মনে রাখলেই হবে দেখো এরপর আমরা হচ্ছে কমা ইউজ করি কমা একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার তারপরে যে হ্যাঁশ ইউজ করছি যে প্রি প্রসেসিংয়ে এটা একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার অ্যাস্টারিক্স এটা এখনও ইউজ করা হয় না এটা মাল্টিপ্লিকেশনের সময় কিন্তু অ্যাস্টারিক্স ইউজ করা হয় মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু কম্পিউটারে ওই যে আগের মতো ওই সাইন নেই এখন হচ্ছে এটা ইউজ করা হয় দেন হচ্ছে টিল আপনার পরিচিত না টিল পিরিয়ড এগুলো হচ্ছে ইন ফিউচার আপনারা দেখবেন ওকে এটাই ছিল আপনাদের বেসিক টোকেন টোকেনগুলো এখন ক্লিয়ার টোকেনগুলো মানে মোটামুটি তো সবাই ধারণা পেয়েছেন ওকে এটা হলেই চলবে এখন হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে যে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে দেখে আসতে তো আপনারা যে দেখেছেন ভালো সবার জন্য আমি আর একটা আবার দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে গেট স্টার্টেড উইথ সি সিতে গিয়ে আমরা হচ্ছে এখানেও কিন্তু আইডি দেখবেন ইনস্টলের প্রসেস দেওয়া আছে ঠিক আছে আইডি কীভাবে ইনস্টল কোড ব্লক্স কীভাবে ইনস্টল করবেন সেটা দেওয়া আছে দেন আমরা হচ্ছে সেভ করব কি করে ফাইলটা ওটাও বলা আছে যে ফাইলে যাবেন ওখান থেকে কি নিউতে যাবেন নিউতে গিয়ে আপনার একটা এমটি ফাইল ক্রিয়েট করবেন ওই যে বলা আছে ওপেন কোড ব্লক্স অ্যান্ড গো টু ফাইল নিউ দেন এমটি ফাইল দেন তারপরে কি করবেন ফাইলটাকে আপনার কি করতে হবে সেভ করতে হবে সেভ করার ক্ষেত্রে আমি আপনাদের কী বলেছিলাম যেটাই হোক নাম দিবেন নামের শেষে কি করবেন ডট সি ইউজ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই যে আমরা যেটা দেখলাম যে মাই ফার্স্ট কোড এরপর আমরা লিখলাম ওখানে কোডটা লিখলাম লেখার পরে আমার এই যে দেখেন এখানে একেবারে স্ক্রিনশট সহ দেখা হচ্ছে এই যে কোডটা আমি লিখেছি প্রিন্ট এফ আমি কি বলেছিলাম প্রিন্ট এফ হচ্ছে আউটপুটটাকে দেখাবে ওকে প্রিন্ট এফ হচ্ছে কি আমার আউটপুটটাকে দেখাবে এই প্রিন্ট এফ যে লিখবেন সবগুলো কি হতে হবে ছোটো হাতের হতে হবে লোয়ার কেস পি যদি শুধু বড় হাতে লিখেন প্রিন্ট এফ শেষ বলবে যে আপনি কিছু পারেন না এরর কাজ করবে না সো প্রিন্ট এফ এর এগুলো ওই যে বললাম যে সি হচ্ছে কি কেস সেন্সিটিভ এই জন্য এই এই ব্র্যাকেটের ভেতরে যে জিনিসটা আপনি যে ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখবেন সেটাই শুধু আপনাকে প্রিন্ট করে দেখাবে সো এখানে দেখেন ডাবল কোটেশনের মধ্যে কি লেখা আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই জন্য আপনার আউটপুটে যখন এটা রান করবেন কি দেখাচ্ছে এই যে এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাকেই দেখাচ্ছে এক্স্যাক্টলি যেটা আপনার আছে কোটেশনের মধ্যে সেটাকেই দেখাচ্ছে ওকে এখন দেখেন রিটার্ন জিরোটা কি এই যে রিটার্ন জিরো লিখেছিলেন প্রসেস রিটার্ন জিরো আপনাকে এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যেহেতু আপনি রিটার্ন জিরো বলেছেন এই জন্য বলে দিচ্ছি আপনাকে যদি প্রসেস রিটার্ন জিরো এই যে এক্সিকিউশন টাইম এই যে আপনি এই কোডটা যে রান করেছে এই রান করতে কতটুকু টাইম লেগেছে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছে যে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সেকেন্ড লেগেছে এরকম আরও বড় যদি কোড লেখেন বড় লাইনে তখন দেখবেন এটার টাইমটা বেড়ে যাবে তখন আপনাকে দেখাবে যে প্রসেস রিটার্ন ওয়ান না এটা অন্য কাজ আছে এটার যে ফাংশন যখন আমরা করব তখন এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে ওকে কংগ্রাচুলেশনস আপনারা ফার্স্ট কোড রান করে ফেলেছেন এরপর হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে আমাদের যে সিনট্যাক্সগুলো ছিল আমরা যেগুলো ইউজ করে এসছি এক্সপ্লেন অলরেডি করা আছে এখানে আপনারা জাস্ট দেখে নেবেন আরেকবার ইজিয়ার হয় যত পড়বেন নলেজ ইয়েস ওকে যত পড়বেন নলেজটা তত বাড়বে পড়লে কিন্তু কখনো ওয়েস্টেজ হয় না নলেজ কখনো কিন্তু কমে না 
এই আপনাদেরকে আমি যেটা বললাম যে এভরি সি স্টেটমেন্ট এন্ডস উইথ আ সেমিকোলন মানে প্রত্যেকটা লাইনের শেষে আপনাকে কি সেমিকোলন ইউজ করতেই হবে না হলে কিন্তু এরর আসবে ওটা রান হবে না ওকে এটা গেল আমার সিনটেক্স এরপরে হচ্ছে আউটপুটে যাই আমরা ওকে আউটপুট হচ্ছে ফার্স্টে কি ছিল প্রিন্ট টেক্সট প্রিন্ট করার জন্য আমরা দেখলাম অ্যাজ ইউজুয়াল যে আমরা প্রিন্টের ফাংশনটাকে ইউজ করছি করলেই যেটাই থাকছে ওই ডাবল কোটেশনের মধ্যে সেটাই হচ্ছে আমার প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে এখন আপনি সাপোজ চাচ্ছেন এই যে এই দুটো লাইন দেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর আই এম লার্নিং সি দুটো হচ্ছে আপনি লিখেছেন এখন লিখলে আপনি যদি এটাকে রান করেন দেখেন देखिए दीछीपुट की आउटपुट है यह रखम जो हेलो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड दें यार साथ ही एक बारे प्रिंट है आई एम लार्निंग सी तेल देखते खूब बजे देखा देखें को मजखने को स्पेस नहीं कि नहीं चाहिए दुटो के आलदा लाइने प्रिंट करबा कि এখানে এই প্রিন্ট এফ এর পরে আমি তো চাচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ডের পরে নতুন একটা লাইন ক্রিয়েট করুক এই জন্য এই প্রিন্ট এফ এর পরে আমাকে নতুন একটা জিনিস ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে আমরা নিউ লাইনের জন্য ইউজ করব সেটা হচ্ছে স্ল্যাশ এন এটা হচ্ছে স্ল্যাশ এন এই যেটা এভাবে লিখতে হবে যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই যে এখানে যেটা লিখেছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ডের পরে এখানে আমি লিখবো স্ল্যাশ এন তাহলে নতুন লাইনে গিয়ে এটার আউটপুটে তখন কি হবে এই পোর্শন এটা দুইটা লাইন ক্রিয়েট হবে ফার্স্টের লাইনে থাকবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এরকম কোনটা আর আমি ওটা বলছি ওটা আমি বলছি দেখেন তাহলে আমি এই যে দেখেন এখানে আমি স্ল্যাশেন যখন ইউজ করছি তখন আমার আউটপুটটা আসছে হচ্ছে এই যে একটু আগে যেটা দেখালাম যখন আমি স্ল্যাশেন ইউজ করিনি পুরোটা কি হচ্ছে একই লাইনে দেখাচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আই এম লার্নিং সি কিন্তু যখন আপনি এটাকে স্ল্যাশ এন বসাচ্ছেন তখন কি হয়ে যাচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ডের পরে নতুন একটা লাইন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি আবার স্ল্যাশেনটাকে একটা স্ল্যাশেন লেখার জন্য একটা লাইন ক্রিয়েট হবে আপনি যদি ডবল স্ল্যাশেন দেন এবং সেটাকে রান করেন ওকে ডাবল স্ল্যাশেন দিলে মাঝখানে আরেকটা লাইন গ্যাপ হবে জাস্ট ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা যে এখানে এটা একটা লাইনের পর আরেকটা লাইন ছিল একটা লাইনের পর আরেকটা লাইন ছিল এখন কি হচ্ছে আরেকটা মাঝখানে লাইন গ্যাপ দিয়ে তারপর ওটাকে প্রিন্ট করছে এরকম আপনি যতগুলো দিবেন স্ল্যাশেন ততগুলো লাইন গ্যাপ দিয়ে আপনাকে প্রিন্ট করে দেখাবে ঠিক আছে এটা ছিল একটা প্রসেস লেখার জন্য এখানে কি করেছেন আপনি একটু আগে দুটো প্রিন্টে ফিউজ করেছিলেন प्रिंट करार्जन दोटो लाइन प्रिंट करार्जन आनी दो प्रिंटे फ्यूज कर लाइन मध्य ही लिखते पर कारण आनी कि स्लैशन दिए अलरेडी लाइन के आलदा कर फिलते पर सो एक प्रिंट एफर मध्य ही अपनी लिखते पर जिसके दुई बार तीन बार हम प्रिंट एफ लिखते हाँ एखे से एक प्रिंट एफर मध्य अपनी फार्स लिखन हेलो वार्ल्ड दैन आपनी कि कर स्लैशन दिए लाइन गैप कर दैन आपनी लिखन आई एम लार्निंग सी আবার আপনি স্ল্যাশেন দিয়েছেন দেন অ্যান্ড ইট ইজ অসম এটা যখন আপনি রান করবেন তখন দেখবেন কি হচ্ছে তিনটা আলাদা আলাদা লাইনে শো করবে দেখেন একই প্রিন্ট এফের মধ্যে লিখছেন কিন্তু কি হচ্ছে তিনটা আলাদা আলাদা লাইনে শো করছে আপনার নিউ লাইনের জন্য ওকে এটা সবার কাছে ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে ओके एन देख कि जिन आखने लेखा 
horizontal tab, it is a slash T use karoche, it am a tricore dehi jeta kipabi use koche. Same liner mudhe, amitachi jamek a paragraph, paragraph li liki kotha, same liner mudhe kinto, sentence start kotha. Theater jono ki kotha be, actor center jokonami full stop the book, tarpor text start kor much her kitha, gap the tabe, nalatami boost the barbana jet duto, ala dalada. It I am a color create color jonami ki kotchi use kon the hen. Same line a slash t at kuchi, talet a kuja be. Gap the be. Hey, horizontal gap hobe. Then hocha mother. Akon the hen, up next to Jinish lick the chachin. Lack her mood he. Up me chachin jet a show put the actor break. Hey, do take a la da kajan actor sign a j. Slash sign to show the chain. I can do that. Should do slash ten. Talagan the operator on ID confused to the page on a slash show card in a plaque. Do it a slash show lick the hobby. Do it a slash lick the hen up like a final key. Act a show could be. Take a chair. Up me touch and up a lacquer mothe symbol to slash to use for a jury. I can it up like the lick lay up into the actor slash lacquer. Oj double quotation a mothe. তখন আপনার আইডি কনফিউজ হয়ে যাবে সে মনে করবে যে আপনি তাকে কোনো অর্ডার দিতে যাচ্ছেন স্ল্যাশ টি অথবা স্ল্যাশ এন কোনো একটা অর্ডার দিতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি ভুলে সেটা লেখেন নাই এইজন্য সে কি করবে আপনাকে দেখাবে যে এরর দেখাবে তো আপনাকে ওই একটা স্ল্যাশ শো করবে না যত একটা স্ল্যাশ শো করার জন্য আপনাকে করতে হবে কি দুটো স্ল্যাশ ইউজ করতে হবে দুটো স্ল্যাশ যখন ইউজ করবে তখন সে বুঝবে আপনি তাকে কমান্ড করছেন স্ল্যাশ শো করার জন্য ওই দুটো স্ল্যাশ দেখে সে আপনাকে একটা স্ল্যাশ আউটপুটে শো করবে ठीक है सर, ओके। अखंड देखें, आपने एक ता सेंटेंस लिख चें, I am a, ये टा के आपने चाच चें, ये रकम कोटेशन अर मुद्दा रखते, अखंड देखें, कोटेशन आपने ऑलरेडी यूज़ कर चें एक ता, अखंड प्रिंटेड फिर मुद्दा एक हने जे, एक हने देखें प्रिंटेड फिर मुद्दा आपने एक ता कोटेशन यूज़ कर चें, I am a a quotation printed of the monocorbe, a quotation a gauge up my lack high canishes. Tokon shaky corbe, a to cook and near catch corbe, a canajabar ache, quotation, it a share, dig bana, pujbana. She a to cone, catch corbe. If the a to cook porridge of she scan corrupt dig the arrokit for a chair, Tokon shabble by error, jetumi bull nickel, to make a quotation beshi the answer, instruction beshi the answer, catch corbana. It are Jonah Kikutabe. এটার জন্য করতে হবে কি যে কোটেশনটাকে আপনারা যদি ইউজ করতে চান তাহলে ওই স্ল্যাশ দিয়ে ডাবল কোটেশন লিখতে হবে দেখেন দে কল হিম জনি এখানে কি করছে আমি কোটেশন শো করার জন্য আমাকে কি করতে হচ্ছে স্ল্যাশ ইউজ করে কোটেশনটাকে দিতে হচ্ছে ঠিক আছে না হলে কি হতো না হলে এইটা না থাকলে এইটুকুই সে কাউন্ট করত স্ক্যান করত আর পরে বাকিটা আবার যখন দেখত তখন বলতো যে ইটস এন এরর কারণ একটা প্রিন্ট এফ এর মধ্যে আমরা দুইটা কোটেশন ইউজ করতে পারবো না ঠিক আছে কোটেশন একবারই ইউজ করতে হবে একবারের মধ্যে যা করতে চাই আমরা সেটাকে করতে হবে ওকে দেন হচ্ছে যে কমেন্টস কমেন্টস সম্পর্কে আমরা অলরেডি দেখে এসেছি Comments of Chamade, do you recommend hobby? Actor Hutch is single line of journal and actor line kept me comment with the judgment. Our actor Hutch happy on a gula line came comment with the judgment. Single line to the comment with the chant. Tahalapni should who do to use AJ. Hey, use Kole Cholbe. It a hutch a forward slash slash do to come. Actor Chagat to use Kurashtam, Sheta Hutch, backward slash chilo. Our eta Hutch Chamade. Forward slash. ताहले आपने दूसरा forward slash जो कहने उसको बन तो कौन से शेटा के किधर रहने बे? Comment. ऐसे ताहले देखें. ये टाइम इस्टेप करा चाहो ना. Typing है शोमाई. Forward slash दिले की होती है हमार. Comment धोए निचे. Backward slash दिले की धोए निबे. Actor slash show करता होगे. So ये इस्टेप कहाँ नो करा जावे ना. लेखर शोमाई forward and backward slash mix करा जावे ना. ताहले forward slash देखें. This is a comment. A liner comment लिखे थे हमी. ऐसे this is a comment. এখানে এক লাইনের কমেন্ট লিখেছি এর জন্য আমি কি করেছি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটাকে ইউজ করেছি এখন দেখি আমরা প্রিন্ট এটা আউটপুট কি আসে এই যে দিস ইজ আ কমেন্ট আমি লিখেছিলাম এটাকে শো করছে না কাজ এটা কমেন্ট এটা আমার জানাই ছিল যে এটা শো করবে না কখনো স্ক্যানও করবে না এটাকে কখনো শো করবে না এটাকে কখনো 
ओके এখন হচ্ছে কমেন্ট আপনি যে কোনো জায়গায় লিখতে পারেন এরকম উপরে লিখতে পারেন পাশে দিয়ে লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তারপর হচ্ছে মাল্টি লাইন কমেন্ট দেখেন মাল্টি লাইন কমেন্ট এখানে দুই লাইনের কমেন্ট লেখা আছে তাহলে দুই লাইনের কমেন্ট লেখার সময় কি হচ্ছে আপনার স্ল্যাশ তারপর একটা অ্যাস্টারিক্স দিতে হচ্ছে দিয়ে লেখা শুরু করতে হচ্ছে শেষ করার সময় কি হচ্ছে আগে অ্যাস্টারিক্স দিতে হচ্ছে দেন আবার স্ল্যাশ দিতে হচ্ছে তাহলে এখানে আমার কমেন্টটা শুরু হচ্ছে এখানে এসে কমেন্টটা শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে এটা গেল আমাদের কমেন্ট এরপর আসে হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল অলরেডি আমরা দেখলাম যে কিভাবে ভ্যারিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করতে হয় এটা আমি অলরেডি দেখিয়ে ফেলেছি সো এটার জন্য আর কিছু আমি বলবো না এখন আসি হচ্ছে ডেটা টাইপস এই যে এতক্ষণ ধরে যে লিখতেছিলাম আইএনটি ইনটিজার এগুলা এগুলো এখন কি এগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডেটা এখন ডেটা আমার কি হতে পারে ডেটা আমার নিউমেরিক্যাল ডেটা হতে পারে মানে নাম্বার ডেটা হতে পারে আবার হচ্ছে আমি যে এ বি সি ডি ইউজ করছি এটা আমার ক্যারেক্টার ডেটা হতে পারে এখন নাম্বার ডেটা যে নিউমেরিক্যাল ডেটা আছে সেই ডেটা আবার আমার দুই রকমের হতে পারে সেটা হচ্ছে একটা ভগ্নাংশ আগে যেটা আমরা ইউজ করতাম দশমিক সংখ্যা সেটা একটা আর একটা হচ্ছে সমস্ত সংখ্যা সমস্ত মানে কি যেটা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে হ্যাঁ রিয়েল নাম্বার না ন্যাচারাল নাম্বার রিয়েল নাম্বার কিন্তু দশমিক কেউ ইউজ হয় ন্যাচারাল নাম্বার ইয়াস ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আমার ডেটা টাইপস আছে তাহলে এই ডেটা টাইপগুলো কি কি আমরা একটু দেখে নেই আমার বেসিক ডেটা টাইপ হচ্ছে বেসিক ডেটা একেবারে সেটা হচ্ছে এই চারটা ডেটা টাইপ ইন্টিজার ফ্লোট ডাবল আর ক্যারেক্টার ইন্টিজার হচ্ছে আমাদের যেটা সমস্ত নাম্বার মানে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ইন্ট লেখা হয় সংক্ষেপে কিন্তু ফুল ফর্মটা হচ্ছে ইন্টিজার এগুলো হচ্ছে এক দুই তিন এরকম এরকম সবগুলো মানে সমস্ত নাম্বার মানে সংখ্যা আর একটা হচ্ছে ফ্লোট ফ্লোট মানে হচ্ছে দশমিক এটা আমরা পড়িও ফ্লোট লিখিও ফ্লোট ঠিক আছে ফ্লোট হচ্ছে আমার দশমিক লাইক হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান এই নাম্বারগুলো এরপরে হচ্ছে ডাবলটা পরে আসছে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার হচ্ছে কি যেগুলো আমরা দেখলাম যে আমাদের লেটার বা অ্যালফাবেট যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারের মধ্যে আপনাদেরকে আমি কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার্স দেখিয়েছিলাম না যে ডলার এম্পারসেন্ট তারপরে হচ্ছে আন্ডার স্কোর এগুলো ক্যারেক্টারের মধ্যেই পড়ে ক্যারেক্টার মানে শুধু অ্যালফাবেট যে তা না ক্যারেক্টার মানে অ্যালফাবেট তা না ক্যারেক্টারের মধ্যে সব কিছুকে হবে ক্যারেক্টারের মধ্যে অ্যালফাবেটস হবে ক্যারেক্টারের মধ্যে স্পেশাল সিম্বলস হবে ইভেন ক্যারেক্টারের মধ্যে আমরা এই যে ডিজিটগুলো যেগুলো ইয়ে করছি যে ফ্লোট আর ইন্টিজারে দিচ্ছি এগুলো আমরা ক্যারেক্টারে দিতে পারবো ও ও সরি ফ্লোট দিব না ফ্লোটগুলো দিব না শুধু হচ্ছে ইয়েগুলো ইন্টিজারগুলো ক্যারেক্টার আমরা মানে অনেক সময় এটা অ্যাকসেপ্ট করে না সো এই জন্য ফ্লোরটাকে আমরা অ্যাভয়েড করি আমরা হচ্ছে ইন্টিজারগুলোকে ইউজ করি ক্যারেক্টারের মধ্যে এখন দেখেন সাইজ সাইজ মানে হচ্ছে কে কতগুলো ডেটাকে স্টোর করতে পারবে ঠিক আছে মানে ইন্টিজার যদি আমি ডিক্লেয়ার করি তাহলে আমি ইন্টিজার টাইপ ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি সবারই তো হচ্ছে স্পেস কিন্তু আমাদের অনেক সংকট তাই না স্পেসের অনেক অভাব আপনারা যদি পিসি দেখেন স্পেস কিন্তু অনেক কম সো ওটাকে আমাদেরকে ইউটিলাইজ করতে হয় তো এই জন্য আমাদেরকে বলে দেওয়া থাকে যে কোনটার জন্য আমরা কতটুকু মেমোরি ইউজ করতে পারব সাপোজ আমি একটা ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করছি এটার মধ্যে আমি কতগুলো ডেটা স্টোর করতে পারবো এটা আমাকে বলে দেওয়া আছে তো সেটার সাইজ হচ্ছে টু অর ফোর বাইটস টু ধরে রাখবেন টু বাইটস এখন ওয়ান বাইট ইকুয়াল টু কত বিট বলতে পারবেন এইট বিট ইয়াস ওয়ান বাইট ইকুয়াল টু হচ্ছে এইট বিটস মানে হচ্ছে বিটস মানে কি বিটস মানে একটা করে ভ্যালু রাইট বিট মানে একটা করে ভ্যালু তার মানে দেখেন ইন্টিজারের যদি আমার সাইজ টু হয় তাহলে আমি সেখানে কতগুলো ভ্যালু রাখতে পারবো সিক্সটিন পর্যন্ত স্টোর করতে পারবো সিক্সটিন বিটস আর যদি সেটার সাইজ যখন ফোর হবে তখন সেটা আমার কত কত পারবো থার্টি টু বিটস ঠিক আছে মনে থাকবে 
আপনারা হচ্ছে এটা মনে ফোর ফোর বিটস মনে সরি ফোর বাইটে মনে রাখেন ঠিক আছে ফোর বাইট যখন হবে তখন আমি সেটার মধ্যে থার্টি টুটা বিট স্টোর করতে পারবো একটা হ্যাঁ দেন হচ্ছে ফ্লোট ফ্লোটের সাইজও আমার সেম এটা কি হচ্ছে ফোর বাইটস এগেইন থার্টি টু বিটস ক্যারেক্টারের আবার কম ক্যারেক্টার আমি বলে দিচ্ছি ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে আমি একটা নিব সেক্ষেত্রে আমার কি হবে ওয়ান বাইট ওয়ান বাইট মানে কি এইট বিটস ওকে এখন আসছি দেখেন আমার ইন্টিজার এমন তো না যে আমি হচ্ছে ওই আট ডিজি আট ফোর বাইটের মধ্যে আমার ভ্যালুটাকে স্টোর করতে পারছি আমার ভ্যালু বড় হতেও পারে তাই না সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব হচ্ছে ডাবল ডাবল ইউজ করবো কারণ আমার ডাবলের সাইজ কত এইট বাইট পর্যন্ত সো এটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে ভ্যালুটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এটার নাম ডাবল স্টোরেজ স্টোর করার মেমোরি স্টোর করার যে ক্যাপাসিটি সেটা কি হয়ে যাচ্ছে ডাবল হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এটাকে হ্যাঁ ফ্র্যাকশন নাম্বারও থাকবে সো এটা ডাবলের মধ্যে আমরা ফ্র্যাকশন নাম্বারটাকেও স্টোর করতে পারি আবার চাইলে ডাবলের মধ্যে আমি আচ্ছা এমন কিন্তু মনে করবেন না ইন্টিজারের মধ্যে আমি ফ্লোট সেভ করতে পারবো না স্টোর করতে পারবো না ইন্টিজারের মধ্যে আমি যদি ফ্লোট স্টোর করি তাহলে ওই দশমিকের পরে যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো আমাকে দেখাবে না কিন্তু ফ্লোটের মধ্যে আমি ইন্টিজারটাই ভ্যালু স্টোর করতে পারি হ্যাঁ কারণ সে তখন আমাকে কী দেখাবে পয়েন্ট জিরো জিরো দেখাবে পয়েন্ট জিরো এবং আপনি যখন শুধু ফ্লোর ডিক্লেয়ার করবেন তখন সে আপনাকে পয়েন্টের পরে ছয়টা জিরো দেখাবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এটার কোয়েশ্চেন আসে মানে কোর্ট করতে দেওয়া হয় আপনাদেরকে থিওরিতে বলা হয় আউটপুট লেখো তখন এই যে অনেকেই এই জিনিসটা মিস করে যায় পয়েন্টের পরে ছয়টা জিরো দিতে হয় ফ্লোর টাইপ যদি আমি ডিক্লেয়ার করি সাপোজ আমি এখানে ডিক্লেয়ার করছি ফ্লোট অ্যাড ইকুয়াল সেভেন ঠিক আছে এটাকে যখন আমি প্রিন্ট করব ফ্লোরটাকে যখন আমি প্রিন্ট করবো প্রিন্ট করাটা আমি এখন দেখাচ্ছি না প্রিন্ট যখন করব তখন আপনাদের আউটপুট আসবে সেভেন পয়েন্ট এরপরে ছয়টা জিরো আসবে ট্রিক্সটাই থাকি এটা যে আউটপুট যখন আমি আপনাকে দিতে বলি সেভেন তো আপনি দিতে পারবেন সেটা তো আমি জানি এই ছয়টা জিরো আপনি দিচ্ছেন কি না ছয়টা জিরো যদি দেন সাথে তাহলে কি হবে ফুল মার্কস পাচ্ছেন শুধুমাত্র ওই ছয়টা জিরোর জন্য আপনার মার্কসটাও জিরো হয়ে যাচ্ছে ফ্লোর টাইপ ডিক্লেয়ার করছেন যে এই জন্য ডেটা টাইপটা কি ফ্লোর এটা ডিক্লেয়ার করেছেন এই জন্য ওটাকে যখন আপনি প্রিন্ট করবেন সাথে আপনাকে ছয়টা জিরো দিতে হবে ঠিক আছে ওকে এটাই ছিল আমাদের বেসিক এরপর এখন দেখেন ফর্মেট স্পেসিফায়ার আপনাদেরকে আমি একটা লাইন দেখাই কালকে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ইন্টিজারের জন্য কি আমরা যখন ইন্টিজারকে প্রিন্ট করতে চাই তখন আমরা কি লিখি পার্সেন্টেজ অফ ডি লিখি আইটাকেও ইউজ করা হয় মানে আইকেও সে একসেপ্ট করে কিন্তু আই আমরা ইউজ করি না আবার বোঝেন আইকে সে একসেপ্ট করে কিন্তু ইউনিভার্সালি আমরা সবাই ডি কেই ইউজ করে থাকি অ্যাকসেপ্টেন্স আর ইউজেস দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে অ্যাকসেপ্ট করি আমি কিন্তু আমি এটাকে ইউজ করি না ওকে সো আমি একটা ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করছি ইন্টিজার এ ইকুয়াল টু ফাইভ ঠিক আছে ভ্যারিয়েবল আমার ডিক্লেয়ার করা হয়ে গেল এখন আমি এটাকে প্রিন্ট করব প্রিন্ট করার জন্য আমি লিখব প্রিন্ট এফ ডাবল কোটেশনের মধ্যে ইন্টিজার জন্য আমি কি ইউজ করছি পার্সেন্টেজ অফ ডি পার্সেন্টেজ অফ ডি কোটেশন শেষ করব দেন কমা দিয়ে আমি লিখব হচ্ছে এ এটা যদি আমি লিখি তাহলে আমার আউটপুট প্যানেলে আমাকে দেখাবে হচ্ছে ফাইভ এটা যদি ইন্টিজারের জায়গায় আমি যদি ফ্লোট করি ফ্লোট নিলাম ফ্লোট হচ্ছে বি ইকুয়াল টু ফাইভ এটাকে যদি আমি প্রিন্ট করি এই এই জিনিসগুলো সবাই লেখেন এগুলো কাল এগুলো নেক্সট দিন ল্যাবে করবেন আপনার ইমপ্লিমেন্টেশন করে করে দেখবেন এটা যদি আমি এ দেখেন ফ্লোটের জন্য আমি কি ইউজ করছি পার্সেন্টেজ অফ এফ পার্সেন্টেজ অফ এফ লিখি তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে বি হ্যাঁ তাহলে আপনাকে প্রিন্ট করবে হচ্ছে ফাইভ হ্যাঁ আরও থাকবেন সরি
प्रैक्टिस कर এখানে দেওয়া আছে আমি একটা ফ্লোট ভ্যালু নিয়েছিলাম কি ছিল আমার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ রাইট আমি যখন এটা প্রিন্ট করছি এই যে আউটপুট আমাকে কি দিচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভের পরে কি আরও ফাইভ জিরোস আছে ঠিক আছে এলএফের ক্ষেত্রেও তাই মানে এলএফ মানে কি ডাবলের ক্ষেত্রেও তাই দশমিকের পরে ছয় ঘর পর্যন্তই দেখায় এই যে এখানে ছোট্ট একটা টুইস্ট আছে দেখেন ডিক্লেয়ার করছি আমি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ওকে পার্সেন্টেজ অফ এফ দি আমি কী দেখাচ্ছি ওই ফ্লোট ভ্যালুটাকে আমি দেখাবো এটা তো ক্লিয়ার সবার দেখানোর জন্য এখন এই পার্সেন্টেজ অফ পয়েন্ট ওয়ান যদি আমি দেই তাহলে দশমিকের পরে আমাকে এক ঘর দেখাবে পার্সেন্টেজ অফ পয়েন্ট ওয়ান এফ যদি আমি লিখি তাহলে দশমিকের পরে আমাকে এক ঘর দেখাবে পয়েন্ট টু এফ যদি লিখি দশমিকের পরে আমাকে দুই ঘর দেখাবে বুঝতে পেরেছেন এগুলো হচ্ছে ছোটো ছোটো ট্রিক্স এগুলো আপনাদের ইয়ের সময় মানে থিওরিতে যে আসে সেটা অ্যাপ্লিকেবল দেখেন ফার্স্টে কী হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ এফ যখন আমি দিচ্ছি তখন থ্রি পয়েন্ট ফাইভের পরে পাঁচটা জিরো দেখাচ্ছে দেন আমি যখন পয়েন্ট ওয়ান এফ দিচ্ছি সেটার জন্য আমাকে কি দেখাচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ কারণ কি দশমিকের পরে এক ঘর দেখাচ্ছে তারপরে পয়েন্ট টু এফ দশমিকের পরে দুই ঘর পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওকে তারপরে যখন চার ঘরের জন্য তখন এরকম পয়েন্ট ফাইভ এরপরে তিনটা জিরো মানে দশমিকের পরে চার ঘর তাহলে কি এগুলো ছোটো ছোটো ট্রিক্স কিন্তু ঠিক আছে এটা বুঝতে পারছেন সবাই ওকে এগুলো ছিল আমার ডেটা টাইপ এখন হচ্ছে আমার ব্রেক ব্রেক দিয়ে একটু অফ করেন পস করেন পস করতে পারে 